ערב טוב לכולם, by the way. Um, אני לא uh, אלוף בדברים ב- האלה ש- של השקפים וזה, אז אתם צריכים לסבול קצת איתי. אני גם, uh, אני הגעתי לארץ ב-79, העברית הוא לא יהיה יותר טוב בשעה הקרובה, אז אתם צריכים uh, להתמודד עם זה גם. יש שש תחומים שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו. קודם כל, אני מקווה שחלק מכם לפחות ראו את השאלות, הבקשות ש- שיעל שלחה עליהן, שרציתי שאתם תחשבו עליהן. לאלה שלא ראו אותן, אני רק רוצה לעבור עליהן, לא עם התשובות, אלה רק השאלות, כי זה חשוב מבחינת כלי. בשבילכם עם האנשים שאתם פוגשים. אחת מהשאלה השאל, הראשונה זה היה מה הפחד הכי גדול שלך כרגע. לא אתמול, אנחנו לא מתעסקים עם אתמול, אנחנו לא מתעסקים עם מחר, זה גדול עלינו וגם אין לנו שליטה על זה היום. מה הפחד הכי גדול להיות מדויק ואחר כך לחשוב על מה מגדיל את הפחד הזה. ומה מקטין את הפחד הזה. עכשיו, מהתשובות לשאלות האלה, אתם יכולים לדעת מה עליכם לעשות. אז לבחור שלוש אה, משימות שיכולים, שיכולים אה, להגדיל, את, להקטין את הפחד הזה, אוקיי? זה לא בשביל שיחה עכשיו, אבל זה... זה חשוב שאתם תהיו מאוד פרקטיים כרגע. הצד השני, השאלה השני זה מה היתרון הכי גדול שיש לך? מה החוזק שלך? עכשיו, מה היה החוזק לפני המלחמה? מה מגדיל את החוזק הזה ומה מקטין את החוזק הזה? ותלחור שלוש משימות או פעולות להגדיל את החוזק הזה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, מה מגביר את הפחד, החדשות מגביר את הפחד, התמונות בחדשות מגביר את הפחד, לשמוע סיפורים שהם לא שייכים לנו, מגביר, מגביר את הפחד. אז, אז זה, זה חשוב לדעת איפה המקור של הכוח ואיפה המקור של החולשה. Um, אולי אתם שמעתם פעם היה איזה סיפור על uh, איזה אינדיאני שישב ב- באוהל שלו עם הנכדים והנינים והוא סיפר את הסיפור על הזאב. הוא אמר בתוך כל בן אדם יש זאב, יש שני זאבים, יש מלחמה ביניהם, יש את הזאב הרע, הזאב הטוב. הזאב הרע הוא רצח, שקר, גבתנות, כל מיני דברים, והזאב הטוב הוא נתינה ואכפתיות ואהבה. ואחד מהנכדים אמר, אבל מי מנצח במלחמה הזה סבא? והוא אמר, הזאב שאתה מכיל אותו. אז זה בדיוק התרגיל הזה, אנחנו צריכים להכיל את הדבר שאנחנו רוצים שיהיה דומיננטי בחיים שלנו. עכשיו, מאז, עכשיו זה שבועיים וכמה ימים? כן. אנחנו מתעסקים בשש תחומים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. וזה לא, אחד מהדברים המאוד משמעותיים שהשתנו, זה לא אתה והוא, זה לא אני והמטופל שלי, זה כולנו ביחד בתוך הקטע הזה. עכשיו כמובן אני לא משווה את האנשים שלא איבדו עם אלה שכן איבדו אבל כולנו באיזשהו מצב עכשיו עכשיו השש דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם אנחנו במצב של מלחמה אין תחושה של ביטחון גם לחצי שנה האחרונה לא היה תחושה של ביטחון אבל אנחנו לא ניכנס לזה כי זה מיותר פוליטיקה כל הדברים האלה מיותר כרגע יש בקרבתנו שורדי טבח ובני משפחות וחברים ש... של... שנרצחו, אוקיי? Okay? יש בקרבנו משפחות וחברים של נעדרים 
יש בקרבנו משפחות וחברים של חטופים. יש לנו גם חיילים בחזית, החזית, תמיד יש לנו חיילים בחזית, החזית הוא הרבה יותר חם ויש יותר מחזית אחת כנראה שזה מסבך את העניין וגם יש לנו את המטופלים הרגילים שלנו שהם גם בבעיה כי חלק גדול מהצוות הרפואי התגייס גם זה יותר קשה להכניס את התרופות הנדרשות, הטיפולים הנדרשים, גם חלק מהפיזיותרפיסטים והמטפלים האחרים התגייסו. לכן אנחנו במצב חדש, מצב קשה יותר. עכשיו ארבע הדברים הראשונים בתוך הרשימה הזה הם, הם חדשים להרבה מאיתנו והם נדירים לכולנו, אוקיי? Okay? השניים האחרונים זה דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם אה, הרבה פעמים. עכשיו, אנחנו פה הערב, אנחנו לא נעשה איזושהי קבוצת תמיכה, זה לא המטרה פה. המטרה פה זה לתת כלים להתמודדות עם המצב הנוכחי. עכשיו, זה קשה מאוד לדעת אם המצב הנוכחי הוא, הוא הרגע להיכנס ואנחנו רוצים לעזור כל הזמן, נכון? אני חושבת שיש משהו אחר שקורה פה. אני חושבת שבמקום להוריד את, ה, את ה, כל הדברים על השולחן, לשים את הפרשדון על השולחן כביכול, של כל בן אדם שהם יכולים להתמודד ולזכור ולהתחיל להתאבל וזה, זה לא הזמן בשביל זה. זה הזמן לעזור להם לשים שכפ"ץ ולשים אותו, לשים אותו מספיק חזק שהוא יכול להתמודד איתו. כלומר, המטרה הוא יותר להחזיר את הבן אדם ליום יום ולתת לו uh, את האפשרות להיכנס למסגרת. כלומר, אפילו אלה שהם היו במסיבה ונרצחו והם היו ביישובים שהיו uh, אנשים שנרצחו על ידם ו... כל מיני סיפורים של נס שאני ניצלתי אבל עכשיו אני מרגישה אשמה שאני ניצלתי וכל הדברים האלה צריכים לה, לה, להחזיק אותם, לה, לחזק את עמוד השדרה. עם כל ה... תראה אני בשטח הזה הרבה שנים, 40 שנה, משהו כזה של אבל אובדן ומוות, אני טרנטולוגית במקצוע ומתעסקת עם זה הרבה Um, אנחנו, המטרה שלנו זה לחזק את המטופלים שלנו. לרוב המקרים, אם יש איזה מקרה של מוות שיש לו הטרלה אמצע וסוף, אנחנו יכולים לפתוח את זה, הבן אדם יכול להיות מאוד חלש כדי לנקות את הפצעים ולהיות חזק. היום זה לא המצב, זה לא המצב, זה ongoing, אוקיי? Okay? אז לכן אנחנו צריכים לתת להם מספיק חוזק, מספיק מסגרת, שזה יכול לתת, לתת להם לחזור לאיזשהו סוג של חיים. הנורמליות בחיים הוא לא חוזר ברגע, יהיה, כשזה יחזור בכלל זה יהיה נורמלי, נורמלי, new normalization, the new normal. זה לא יהיה מה שהיה, אנחנו לא חוזרים לשם. אנחנו לא מספיק תמימים לחזור לשם, קודם כל, אפילו אם זה היה נראה בסדר, אוקיי? Okay? עכשיו, מה, איך אנחנו עושים את הדברים האלה? עכשיו, איך אני מחליט? או, oh, יפה, אוקיי. Okay. עכשיו, אם העניין של הטראומה, העניין של הקשבה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא תמיד חשוב במקצוע שלנו, הוא יותר חשוב עכשיו, אבל אני מאוד הייתי רוצה לעודד אתכם הקשבה בלי כל השיתוף, כלומר לא אוי ואבוי, או oh, נורא, אוי, לא, לא, הם יודעים שזה נורא, כולנו יודעים שזה נורא, אנחנו לא רוצים להחליש אותם. אם אני הולכת בכיוון של, ה... של תקשורת באופן כללי, עכשיו תקשורת באופן כללי, אנחנו נגיע לשקפים, אבל זה לא משנה, יש לו שני חלקים, יש שפת גוף ותקשורת ויש שפת המדוברת. שפת גוף הוא הרבה הרבה יותר חשוב מהשפת המדוברת, אוקיי? 
עכשיו, אם זה הרבה יותר חשוב, ואין לנו מילים שיכול לתת משהו, אנחנו לא צריכים לתת את כל המילים האלה, אוקיי? זה כמו כשאני אני עבדתי בשלוש שנים בבית ויזל, שזה ההוספס ילדים בתל השומר, בהטרלה שלו, ואחד מהדברים שזה היה מאוד אקוטי זה שכשהילד לא של הילד, לא הילד שלך, אתה לא מלטף לו את הראש כשהוא חולה. למה? כי לדטף את הראש זה הופך אותו לקטן יותר. אתה רוצה להעצים אותו, אתה לא רוצה להחליש אותו. אתה רוצה לתת את המסר שזה ממש קשה, מה שהוא עובר, אבל אתה מאמין שהוא יכול לעבור את זה בטוב. זאת אומרת, אנחנו רוצים לחזק עכשיו. זו המטרה, איך שאני רואה את זה, אוקיי? אז להקשיב, להקשיב, רק להקשיב, לא עם כל מיני... והעניין של בכי, אני לא אכנס לכל העניינים האלה, אנחנו כולנו, כמו שיעל אמרה בהשיר שהיא קראה, יום טוב זה כשאנחנו כבר יכולים לבכות, אבל, אבל, אתם לא צריכים, אתם לא צריכים לקחת את, ה, את הסיפור עד כדי כך, שאתם לא יכולים לראות את הבן אדם ואתם לא יכולים לעזור לו, אוקיי? Okay? עכשיו, שאלו אותם מי הם היו גם לפני המלחמה, אבל זה אחרי ההקשבה, ההקשבה יכולה להיות 45 דקות לפני שמגיעים לדבר הזה, אבל אומרים, במי אתה היית לפני? קודם כל, זה מזכיר להם את הדברים שאנחנו דיברנו בעד שאלת הפגישה הזאת, שזה השאלות האלה. מה מחליש אותך, מה מחזיק אותך, אוקיי? מי הם היו? ותיתן להם, ומטרילים לכוון אותם לנקודות החוזקות שלהם, אוקיי? לעזור להם למצוא את החוזקות שלהם, ולהזכיר להם שהדברים האלה הם עדיין רלוונטיים. אני זוכרת שפעם כשאני ישבתי עם... קבוצה של מורים בגנים שהיה ילד בגן ש, שגסס ממחלה והם אמרו הם לא יודעים איך לדבר עם הילדים הם לא יודעים איך הם יכולים להעלות את הנושא ואיך הם... אמרתי אתם כן יודעים אתם מורים אתם כן יודעים מה אתם עושים עם כל נושא אחר זה אותו דבר זה אותו דבר אתם שואלים את השאלות רוב הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה צריך להיות שאלות לא משפטים. בדרך כלל אם המשפט נגמר עם נקודה במקום סימן שאלה זה לא המשפט הנכון. גם עם ילדים, גם עם מבוגרים, אוקיי? אנחנו רוצים אה, לעזור להם לבנות איזה תוכנית. מה זה איזה תוכנית? אתם זוכרים, אני לא יודעת כמה מכם, כי אתם בכל מיני גילאים, אבל בת שאלה, כשאני ילדתי, אני בת 71, זה לפני הרבה זמן, אבל כשאני ילדתי ילדים בבית חולים היו עודפים אותם חזק מאוד עם uh, 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 what do you call it? טטרה כדי שהם יכולים להרגיש את הגבולות של, ה, של הגוף שלהם וזה נתן להם uh, שקט הם היו בוכים, עודפים אותם, הם מפסיקים לבכות העניין הזה של לבנות מסגרת ברור שאתה לא יושב ו, uh, חוזר, חוזר, חוזר על אותו סיפור במיטה שלך ולפנות להכיר ולבכות. אתה קם בשעה ספציפית, אתה עושה דברים. זה יכול להיות התעמלות, זה יכול להיות דברים אחרים, אבל אתה צריך לקום. עכשיו יש הזדמנויות בשפע לעזור, לעזור למישהו. עכשיו, לבקש ממישהו שעבר טראומה לעזור כשהם מרגישים שיש להם אוזלת יד, כן, לבקש. לבקש. להגיד מה אתה יכול לתת ממה שהם חוזרים לנקודות החוזקה שלהם, אוקיי? גם לנרמל את הדברים הנורמליים. עכשיו, יעל שלחה לי כמה שאלות שאתם שלחתם לה, שאני אתייחס אליהן בדיוק אחרי השקף הזה. כדי לתת את הדוגמה הזה, אוקיי? Um, ה- ה- הרבה מאוד מה- מהתגובות שלנו לאבל, בעיקר לאבל, מוות פתאומי, ללא התרעה מראש, באלימות, אוקיי? זה הכי גרוע, 
Um, יש הרבה תגובות מאוד נורמליות שאנחנו לא מכירים כנורמליות ואז אנחנו חושבים שמשהו ישתבש לנו. אני, אני כבר אגיע לזה. המספר שש מאוד מאוד חשוב. האבל uh, הוא לא מקום, הוא דרך, הוא לא מקום, לא גרים שם, עוברים שם, אוקיי? Okay? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאיך שאתם הרגשתם ביום הראשון שאתם שמעתם את הבשורה על הטבח שקרה ואיך אתם מרגישים היום זה לא אותו דבר. זה יכול להיות יותר גרוע, זה יכול להיות יותר טוב, אבל זה לא אותו דבר, זה משתנה, זה דרך, אוקיי? להגיד להם שהמקום שה, ה, ה, ש... כי, כי הם לא יודעים את זה אני לא יודעים את זה כשזה קורה לך. אתה חושב שאתה באיזשהו בור שאין תחתית ואין דרך החוצה. זה לא נכון. זה לא נכון. האור בקצה המנהרה הוא לא הרכבת שבאה לדרוס אותך. יש גם דברים אחרים. יש גם דברים אחרים, ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את, את הדברים האלה. שהאבל, השלב הזה הוא זמני, אוקיי? Okay? עכשיו, וכל כל רגשות שלנו הם, הם זמני, למה? למה אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה כי אנחנו זמני, אוקיי? Okay? שום דבר לא נשאר uh, אותו דבר. עכשיו, אני רוצה להתייחס על, קצת להשאלות שיעל שלחה לי. עכשיו, אני לא אקרא אותן uh, בדיוק כמו שיעל כתבה אותן, כי הייתי צריכה לתרגם אותן כדי לענות על כן. אז הראשון זה היה כמה אנחנו צריכים להשתתף או להיות משותף ל... יעל, יש לך את השאלות, תקריא לי את הראשון. את לא שומעת. מה מידת ההשתתפות או מעורבות שלנו כשאנחנו שומעים סיפור מקרה? זאת אומרת, מבחינת מה יתמוך באדם, התגובות שלי כשאני נפגש איתו. Okay. משהו שקצת ענית עליו, אבל בואי תרחיבי. אוקיי, okay. הדבר הראשון, אנחנו צריכים לבדוק שיש להם את הדברים הפרקטיים. אנחנו, זה, זה, אתה יכול לבוא לבן אדם שהוא רעב ולהגיד לו, תרגיש מלא, אתה לא תיתן לו אוכל, הוא לא ירגיש מלא. זאת אומרת, אתם מביאים, בודקים, יש לו גג מעל הראש, יש לו uh, מקום ב- חלקי בטוח, אין בטוח עכשיו, אבל קצת יותר בטוח מזה, יש, יש לו אוכל, יש לו בגד, יש לו מקום, מקום בשביל הילד שלו, הדברים הבסיסים, בסיסים, בסיסים, קודם כל. לא נכנסים להצד הנפשי לפני שמטפלים בהצד הפיזי, אוקיי? Okay? Um, לראות איפה אתם יכולים, מה, מה המטרה פה? המטרה פה זה לא לעזור להם, זה ללמד אותם, זה לעזור להם לעזור לעצמם. אנחנו לא רוצים לעודד תלות, כי אין, אין אפשרות כזה, אין אפשרות למישהו אחר לקחת את של, של מישהו. אז אנחנו רוצים לעזור להם לעזור לעצמם, אוקיי? לתת להם את הכלים לעזור לעצמם, אוקיי? שוב פעם, אני נכנסת לעניין הזה של המסגרת. מסגרת מאוד מאוד עוזר. הייתה מישהי שצלצלה אליי אתמול והיא אמרה שהבת שלה הייתה במסיבה הארורה הזאת והיא רוצה להתאבד, אם אני יכולה לעזור. ושאלתי אותה, קודם כל, יש לנו כלים מעבר, אנחנו לא צריכים לשכוח שיש לנו את הכלים האלה. שאלתי אותה, כמה זמן, ממתי היא רוצה להתאבד, אוקיי? Okay? היא אמרה לי, שנתיים. אוקיי, okay? אנחנו לא מדברים על אותו קטע, זה הדברים שאנחנו צריכים לבדוק קודם, אוקיי? Okay. מה היו ההתערבויות שהיו לה? ההתערבות שהיא צריכה לחזור אליו זה הפסיכיאטר שלה והפסיכולוג שלה. אני לא יכולה לעזור לה עם הדבר הזה, זה לא מה שאני מתעסקת בו, 
והיא אמרה, אני מאוד דואגת, כי היא שומעת את כל הסיפורים של החברים שלה, אמרת, היא צריכה להתרחק מזה, אבל אני לא יכולה להרחיק אותה מזה. והיא אמרה, ואת יודעת מה היא עשתה היום? אמרתי, מה היא עשתה היום? היא אמרה, היא הלכה לבשל בשביל אנשים שאין להם בית. אמרתי, זה נהדר, נהדר, שהיא הלכה לעשות משהו שהוא לא שייך ללשמוע את הסיפור, זה לבשל בשביל מישהו, אחלה. היא יודעת לבשל? ברוך המבשל, you know? Um, דברים שהיא יכולה לעשות שלא חייבים להיות שייך ל- ל- לכל דבר אחר. אוקיי, okay, uh, השאלה השנייה שאת שאלת על איך אנחנו תומכים, אני אמרתי את זה רגע, אז תלך לשבועיים לש- עברו שאלה. כן, אבל רגע, לין, אני רוצה להקשות עלייך בכל yeah, זאת. יא, yeah, יא, תקשיב. תראי, כתוב להקשיב רק להקשיב. בכל זאת אתה נכנס לחדר עם בן אדם, הוא שופך את דם ליבו, מספר דברים איומים. בכל זאת, זאת אומרת, כי אתה אומר, בכל זאת, התגובה, איך אמרת, לא להיות חלש, אבל אולי בכל זאת כאילו כן לראות מה הוא עשה שם, או מה לא, או כאילו, רק להקשיב זה קצת יכול להיות... את יכולה לשאול את השאלות כשאת מקשיבה. זהו, לשאול שאלות על דברים מעשיים. כן, אבל השאלות הפרקטיות, למשל, הייתה איזה בת שהיא הייתה במסיבה, שהיא יצאה מדלת אחת של האוטו שניסה להציל, והם יצאו מהדלת השני, הם נרצחו, היא לא נרצחה. ו- והיא מספרת את הסיפור, ומה את עשית אחרי שיצאת מהאוטו, ואיך את שרדת. ואז, ואז היא אומרת, למה, למה, למה אני ולא הם, וזה פה ושם, הייתי צריכה להציל אותה, איך היית יכולה להציל אותה? אוקיי, okay. אין לך נשק, את, את היית מסוממת מהמסיבה, איך את חושבת שאת היית יכולה להציל אותה? Okay. התערבויות ברמה של שאלות. שאלות, כן, לא, 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 אוי, מסכנה, לא, לא, זה לא ברור, כן. אוקיי, okay, זה okay. יותר ברור? אני חושבת שכן, אם מישהו ירצה לשאול, הוא ישאל, כאילו, okay. יסמן, יגיד. השאלה השנייה הייתה, ובאמת עברו שבועיים ויותר, ו... עדיין יש המון חרדה, אנשים באים אלינו גם כי כל דבר מקפיץ אותם, מפחדים לישון, עיניים מתרוצצות, האם יש לנו גם כלים לזה? כאילו לעזור okay. לתופעות של השבועיים אחרי. אוקיי, okay. התגובה הנורמלי ביותר של uh, מוות ללא התרעה מראש, מוות פתאומי, uh, ו... בוודאי אלימות לא, לא מוסיף לזה, זה מה שקוראים לזה exaggerated startle reflex, שזה אומר כל רעש מקפיץ אותך. זה בגלל שאתה מחכה לה, למכה, למכה נוספת. כמו שבן אדם, אם מישהו גוסס בבית, או מת ממחלה, אז, אז ה, כל הבית בודק אה, כל נקודה על האור וכל דבר רוצים ללכת לרופא ובודקים את הדברים. אנשים ששומעים באופן פתאומי על מוות, הם צריכים לדעת איפה הקרובים שלהם וכל דבר מקפיץ להם. זה, זה זמני, אבל זה נורמלי, זה מה שאתה אומר להם. זה, אני מכיר את זה, 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 זה משהו ידוע, זה נורמלי, זה יעבור, אוקיי? אחת מהדרכים להתמודד עם זה, בעיקר העניין הזה שאיפה הקרובים שלי ואני לא יודעת איפה הם ואני דואגת להם, זה בהתרלה חמש דקות ואתה נכנס לפאניקה. אז אתה אומר, אני אחכה עשר דקות עד שאני אכנס לפאניקה. אז אני אחכה חצי שעה. אז... זה uh, graduated התמודדות. אוקיי? Okay. לין, 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 ילדים yeah. שמוכנים לישון רק מתחת למיטה. זה משהו, זה, זה משהו, הוא לא, הוא לא לגמרי חדש, uh, הוא, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, כשהיה איזו התערבות באחד מהקיבוצים, כשמחבלים uh, uh, um, היה שם. מחבלים נכנסו, ו, וה, והתגובה uh, של המצילים, 
הפחיד את הילדים יותר מה... מה... כי הם, הם היו שמונה שעות מתחת למיטות והם שמעו רעשים בחוץ וזה והשתינו שם ופחדו וזה ופה ושם ואז רצו לישון מתחת למיטה. אפשר להבין את זה? אני לא... אין לי איזה פתרון uh, פתאומי לזה. Um, יש, יש חיילים שתמיד יושנים על הרצפה כי הם לא יכולים uh, להיכנס למיטה uh, בשביל שינה. <אח> ואוקיי, okay, אם זה משהו שיכול uh, להרוס את החיים, אוקיי, okay, זה בעיה. אם זה משהו שלא הורס את החיים, מחכים. מחכים. דואגים שמתחת למיטה... יהיה נוח. כן, דואגים שמתחת למיטה זה נקי, מגדילים את המקום קצת עם משהו בשביל המיטה להיות קצת יותר גבוה ושמים את השמיכות שם ולא... זה, זה נראה נורא, אבל לדעתי אם הבן אדם בפונקציונליות במהלך היום אני לא חושבת שזה משהו שצריך לזעזע אותנו. אבל הם צריכים לדעת, תראה, הם צריכים לדעת שהם לא השתגעו. כי זה מרגיש כמו שיגעון. אפשר להגיד, אני מבינה אותך. זה יעבור מתישהו. ואז, תראה, כשאנחנו מרגישים יותר בטוח, אז אפשר לעשות את הכילוף שאנחנו עושים לעזור להם. אבל כרגע, אם יש שני חיילים בחזית, והם החברים הכי טובים, ואחד חוטף כדור ומת, השני לא יכול לדבר, הוא צריך להמשיך להילחם, אחרת הוא לא ישרוד, אוקיי? <coughs> אז אני לא תמיד, לאלה שלא מכירים אותי, אני לא תמיד ככה. <laughs> אבל אנחנו במצב הזה כרגע. עכשיו, השאלה הרביעי הוא היה איך אנחנו תומכים בעצמנו. אוקיי, okay. אני, יש לי דעה די uh, חריפה על חדשות, אוקיי? Okay? אני רואה את החדשות כי הפורנוגרפיה של העידן שלנו. אני יושבת שעם כל המוזיקה וכל התמונות שוב ושוב ושוב ושוב, זה לא משרת אף אחד חוץ מהפרסומות uh, ה- ה- שהם משלמים עבור זה. אבל uh, אני, אני הייתי יושבת תסגור את הטלוויזיה, אתה רוצה לדעת את החדשות כמובן, יש את זה שאומר, שיכול להגיד לך אם יש צבע אדום איפה שהוא, אתה יכול לראות את זה, אתה יכול לראות כתוב, הכתוב הוא לא חודר כמו הדברים האחרים, ותמצאו את הדברים שנותנים לך חמצן. חמצן זה המילה פה. מה נותן לך חמצן? זה להיכנס ליער וללכת? עכשיו, זה יכול להיות מאוד טוב למישהו שלא היה עניין של רצח ביער. זאת אומרת, צריכים להסתכל. אני, היה לי איזה פאשלה שעשיתי לפני כמה שנים, שדיברתי עם מישהו על המכתבים שהוא כתב במהלך הזמן שאנחנו דיברנו, והוא היה מסתירות. והוא אמר, מה, מה לעשות עם המכתבים אחר כך? ואמרתי, תראה, אתה יכול לקחת אותם, אתה יכול לקנות עץ ולשים את המכתבים מתחת ולמטול אותו, אתה יכול לעשות מזה אומנות, אתה יכול לשרוף אותם, לשים את האפר על הקבר של הבן אדם, אתה יכול לתלות אותם על בלוני הליום ולהעיף אותם, הוא אמר, לא בשכונה שלי, בסתירות, אז אני אמרתי, אוקיי, okay, אוקיי, okay. שכחתי עם מי אני מדברת, לא. אבל זאת אומרת, זה צריך להתאים לבן אדם. הים עושה מאוד טוב לאנשים מסוימים, לאנשים אחרים זה לא. זאת אומרת, צריכים לדעת מה עושה לך טוב, מוזיקה, טבע, וואטאבר. לבשל, הייתה מישהי שהיא לעשות שוקולדים, דיזיינר uh, צ'וקלט, זה מה שעשה לה טוב, אז, אז תעשה. אוקיי? Okay. כן. Uh, 
by the way, העניין הזה של הטלוויזיה, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אפשר למדוד את זה, שזה גורם ל-secondary traumatization. It is not good. אז תתרחקו מזה כמה שאתם יכולים. כן. Um, שאלה המשית. הכי קשה. לא, היא, היא, היא בעצם... התשובה היא, היא הוא לא קשה לא... בכלל. לא, okay. היא כתובה בעוד חודש-חודשיים כשנחזור לשגרה, ואני רוצה להרחיב את זה, לין. את פה, כל מה שדיברנו זה טראומה, שהסתכלנו על כל משפחה אחד, השאלה היא מהניסיון חיים שלך וכל מה שלמדת, ואת יכולה להגיד משהו על הטראומה הכללית ו- ומה מה יהיה צריך, כאילו... איך אנחנו נוכל אולי לתמוך בעוד חודש, חודשיים, או על, על החברה בכלל? אוקיי, okay, תראה, אני לא... זה okay. שטח חדש בשבילי. אני, אם, אם הייתי גם יועצת במהלך השואה, אולי היה לי תשובה. Um, זה לא... זה, זה טבח. זה לא משהו שאני מכירה. אני לא נביאה. אני לא יודעת מה ה... ה, ה, ה ניו נורמל יהיה, אני לא יודעת איך לתמוך, אני, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לזכור שיש לנו היום את היום, אין לנו מחר ואין לנו אתמול, יש לה, אנחנו צריכים להישאר ממוקד בהיום, העניין הזה של להתחיל לדבר על מה יהיה בעוד שעים זה כמו לקרוא, לקרוא אייזק אזמוף, הפנטזיה זה לא אין לנו שמץ של מושג מה זה יהיה. אז אי אפשר, אי אפשר לנבות את זה, לדעתי. אני יודעת שאנשים מוצאים, ואנשים מצלצלים אליי כל הזמן עם שאלות כאלה. ואני אומרת, תאכל את מה שיש לך לאכול היום, אתה לא יודע אם הוא יהיה רקוב מחר. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. יש לי ניסיון שאנשים שעוברים דברים נוראים בודדים, אוקיי? אבל כשהכל, פעם היה לי אה, אה, מישהי שאני נתתי לה ייעוץ אחרי שהבעל שלה נהרג, והיא אמרה לי, ב-9-11, כשנפלו התאומים בניו יורק, היה לנו פגישה והיא באה אליי והיא אמרה, אני מרגישה כל כך רע, אמרתי, למה את מרגישה רע? היא אמרה, כי הפעם הראשונה מאז שהבעל שלי נהרג, יש לי חבר ואני כל כך מאושרת וכולם מרגישים רעים בגלל הנפילה של התאומים ב-9-11 ואני מרגישה מאושרת. אמרתי, חמודה. ביום שאת הרגשת רע, הם הרגישו טוב, את לא צריכה להרגיש את הרע שלהם, כן? שהם צריכים לעבור. אנחנו צריכים לקחת מה שניתן באותו יום. לנסות, ויהיה פנינות, יהיה פנינות מהדבר הזה. האם הם שווים את זה? לא, ברור לא. אבל יהיה דברים שאנחנו יכולים לקחת ושיכולים לעזור לנו. גם לכל אלה שעוברים את זה בכל הסגנונות שלהם. יהיו, אבל אנחנו לא יכולים לגלות אותם עכשיו. זה לא העיתוי. ועונה? טוב, אז הנה, את יכולה רגע לנשום ונראה אם אנשים רוצים uh, לשאול עוד משהו, דברים. לך כן, יש, יש, יש לי עוד uh, דברים. אז, בוא, אז בואי תמשיכי. אוקיי, okay, אז בואו נ... נלך ל... לה... דיברתי על שפת גוף וזה, צריכים לשים לב לשפת גוף. גם כשאנחנו בווידאו ב- כזה, בזום, אתם תזכרו את השפת גוף יותר מכל דבר שאני אומרת. השפת גוף הוא, הוא הולך ככה, הוא בין 80, תלוי באיזה מחקר מסתכלים, בין 80 ו-93 אחוז מהתקשורת בכלל, אז צריכים לשים לב לשפת גוף שלי מול הבן אדם והשפת גוף שלו מולי, אוקיי? אם אתם מטרילים לראות שהבן אדם יושב באותו צורה שאתם יושבים, אם זה רגליים משולבות או ידיים או משהו, אם הוא יושב באותו צורה, אתם, מה שאתם נותנים לו עובר. 
אם הוא פתאום משנה את הצורה להיות מאוד שונה, זה מפסיק לעבור, תנסה דרך אחרת, אוקיי? זה, רק תשימו לב לדברים האלה. קשר עין, קשר עין זה קשה לנו להסתכל על מישהו בעיניים שלו כשהוא מדבר על כמה הוא סובל. אבל אם אנחנו לא מסתכלים, אנחנו מפספסים את השפת גוף. אז תסתכלו, אוקיי? Okay? Uh, הבמה, זה מאוד מאוד חשוב לתת את הבמה וצריכים לדעת איך לתת את הבמה. אתמול הייתי באיזה מפגש עם, uh, זה היה אמור להיות עם ה, uh, uh, בני כיתה בקיבוץ של אחת מהנרצחות, אוקיי? בן אדם אחד הופיע, אחד. ביי. Yeah. אז ה, ה, זה היה מאוד הפתיע את אלה שניסו לארגן את זה, אבל, זה, אבל לי, זה, אני, אני הרגשתי שאני לא בטוחה שזה הזמן. וכנראה זה לא היה הזמן, אוקיי? אז צריכים לשים לב לדברים האלה, ולא, ו, וכשאני ישבתי איתו, חשבתי, טוב, אז אני אדבר איתו. והאישה שהייתה בחדר שארגנה את זה, היא התחילה לדבר ולדבר ולדבר ולא יוכלו להפסיק אותו, אותה. הרבה פעמים אנחנו מדברים הרבה על דברים כי אנחנו לא רוצים לשמוע. אז צריכים לתת את הבמה. איך נותנים את הבמה? או בשתיקה, שזה הכי טוב, אבל אנחנו לא טובים בזה, או בשאלות, אוקיי? ולא... אתם מכירים את הקלפים, מה אתה קורא לזה? אני מדבר על זה משהו כזה. פוינטס אוף יו? לא, לא, אולי יש לי את זה פה אפילו, אבל אני לא יודעת איפה זה. זה בא מה-Go Wish Cards באנגלית. ואז תרגמו את זה לעברית, הכל על השולחן, כל הקלפים על השולחן. כל הקלפים על השולחן. אוקיי. כשאני השתמשתי בזה אלה באנגלית, תרגמו את זה לעברית, לטעמי זה לא היה התרגום הכי טוב, גידלו את הקלפים, לטעמי זה לא היה צריך להיות יותר גדול, אבל בסדר, התרגלתי למשהו אחר, perhaps I am old school, אני לא יודעת, אבל... אבל מה שקורה זה שכשעשו את הקלפים האלה, באו אליי ורצו לדעת מה אני חושבת על זה, והביאו לי שלוש חפיסות. לבדוק אותן. ואמרתי, אני, אני שמחה לבדוק אותן, אני שמחה שאנשים לא צריכים להיות תלוי בתרגום שלי בשביל הדברים האלה, אבל למה שלוש חפיסות? הם אמרו, כשאנחנו נכנסים, אנחנו אוהבים לתת אחד לרופא ואחד לאחות ואחד לחולה, וכולם בוחרים מה הם רוצים. אמרתי, זה לא השעה שלכם. אתם לא צריכים לשים את... גם, תאמיני לי, שאתם לא יודעים מה אתם הייתם חושבים במצב של החולה, זה לא ה... הפגישה שלכם. אתם לא באמצע הדבר הזה. זה צריך להיות... ריכוז על הבן אדם מולך. אם אתה נכנס לדברים שלך, אתה לא יכול לראות אותו יותר. אוקיי? Okay? גם אחד מהדברים <laughs> שמאוד עוזר פה זה שהגוף שלכם, זה קצת קשה לראות על הזום, אבל כשאתם לא במצב כזה או מצב אחורה, אתם במצב קדימה. קדימה זה השפת גוף של אמפתיה. וזה חשוב להשתמש בו, אוקיי? לא לשלב את הידיים, זה הגנה. אתם לא יכולים לשמוע אותם, כי השפת גוף שלנו הוא גם מדבר עלינו, הוא לא רק מדבר על הבן אדם השני, אוקיי? אז זה מאוד חשוב לדעת. עכשיו, אני מנסה לראות מה יש לי. יש את החמש דברים, זה לא הזמן. לא, לא נראה לי. זה, זה תמונה של קלוויץ, מצאתי תמונה יותר טוב של קלוויץ. עכשיו, התמונה הזו, זה התקווה שלנו. מה התקווה? 
אתם רואים את הדבר הזה, זה כנראה מלאך המוות, וזה משהו יותר גדול שעוצר אותו ושם את הקו בחול שאומר עד כאן. הלוואי, הלוואי, הלוואי. עכשיו, אתם רוצים, את תגידי, יעל, מה את חושבת? אתם רוצים שאני אעבור על שלבי האבל או לא? אני חושבת שרגע, נעשה רגע ננשום, נעשה הפסקה. אפשר אפילו להוריד את השיתוף. ואני חושבת שיש מקום שאנשים ישאלו דברים וזה. אם נראה אחרי זה שיש זמן, כאילו זה המון דברים, ואנחנו רק בתחילת הדרך, יכול להיות שנעשה אחרי זה עוד מפגש. אז כן, כן. בואו נפתח את זה לקצת שאלות, מחשבות. כן, תאתגרו כן. את לין, היא טובה כשמאתגרים אותה. אני אשמח לשאול. כן. בסביבה שלי אני לא כל כך פוגשת אנשים שעברו את הטראומה בעצמם בדרום, אבל הטראומה היא, היא קולקטיבית, זאת אומרת... אני חושבת שכולנו נמצאים באיזושהי חרדה כזאת או אחרת, ויש אנשים אבל ש... שאני פוגשת שהם יותר, זאת אומרת שממש ככה מרגישים את החרדה באופן שמפריע להם לתפקד, אבל, אבל לא מהסוג שאת הזכרת, זאת אומרת לא שכל רעש מקפיץ או משהו כזה, אלא משהו של איך אני שומר על הילדים שלי, איך אני... בעצם אף אחד מאיתנו לא בטוח עכשיו, כן לברוח מפה, לברוח מהארץ, או להישאר, או... איך היית מציעה אה, לעזור, ל... לעזור במצב הזה? אוקיי, okay, אני חושבת שזה רוב העם, אמנם שזה מרגיש שרוב העם נפגע מזה באופן אישי, אני חושבת שרוב העם הוא עדיין בקטגוריה הזה שאת אמרת, אני התייחסתי לדברים של ההקפצות וזה, בגלל שזה היה השאלה. אבל תראה, מה, הדרך שאני מתייחסת לזה הוא קצת לא קונבנציונלי, שזה לא מפתיע, אבל מה שקרה זה שהאשליה של השליטה שהיה לנו הוא נתפס, איך אומרים? התנפס. אף פעם לא היה לנו שליטה מלאה על הילדים שלנו, או על המשפחות שלנו, או על החיים שלנו, או על המחלות שלנו. אף פעם לא ידענו אם באותו רגע יש תאים שגודלים בתוך הגוף שלנו שיכולים להרוג אותנו. אף פעם לא. זאת אומרת, המציאות הוא שלא היינו בשליטה אי פעם. עכשיו אנחנו רואים שאנחנו לא בשליטה, אבל הוא לא מצב חדש, הוא פשוט הבנה חדשה, אוקיי? Um, אני יודעת שזה לא עוזר לכל אחד, אז אתם צריכים לראות מי יושב מולכם ולראות מי, מי זה יכול לעזור ומי זה לא יכול לעזור, אבל uh, זה, לא, זה לא חדש. שאין לנו את השליטה. אני יכול להגיד לכם משהו שקרה היום. יש לי נכד שהוא בן um, 11. זה רק לפני שבוע, אז שכחתי את הגיל, אוקיי. Okay. הוא בן 11, והוא בכל ב- העניין הזה של הזומים על ה- על ה- במקום בית ספר, או בית ספר פה ושם, והמורה שלו שלחה לכל הילדים לקריאה איזשהו מאמר על... Um, על ה-environmental uh, uh, activist הזה מה, מאירופה, הילדה הקטנה הזאת, כזה. אתם מכירים מי זה, אני שכחתי את השם שלה. What's your name, יטה? גרטה. גרטה, אוקיי. אז גרטה, ואז הדעות של גרטה על המלחמה פה, אצלנו. ו... והיא שלחה להם את המאמר, וכנראה המורה הזו לא גמרה לראות את המאמר, ובסוף המאמר התרילו כל מיני סרטים של אישה ערומה עם, עם 
מחבל עם הרגל שלו על הצוואר שלה וזה היה לילדים בני 11 וזה היה מהמורה וזה היה אמור להיות תקין וזה לא היה זאת אומרת זה דוגמה קטנה מאוד של כמה שאין לנו שליטה אוקיי אז this is not new אני אשמח לשאול בבקשה, היי לין. כן, היי. היי. אם מתייחסים לשאלה על מקום בטוח, מה זה מקום בטוח? מה זה מקום בטוח בשבילי? מה זה להיות בטוח? והרבה פעמים אנשים ככה מסביב אומרים שהביטחון נשמט להם. גם באזור שלנו, שאומנם אנחנו בצפון, אבל אנחנו לא באזור המסוכן, עדיין אנשים קופצים מכל דבר, כאילו, איך עוזרים לאנשים לחזור למקום הבטוח שלהם, כשהיום אין הגדרה למה זה מקום בטוח? תראה, מה... אנשים צריכים למצוא את המקום שהם חושבים שזה המקום הבטוח שלהם. זה לא... באופן פיזי אין מקום בטוח. ולא היה ולא אי פעם היה. אבל התחושה של מקום הבטוח זה, זה תלוי ב, באיפה אתה רואה את ה... תראה, אני מאמינה מאוד חזק באלוהים, וזה המקום של בטוח שלי. יש אנשים שיש להם משהו אחר, תלך שוב פעם. אני אומרת לא ללכת אחורה ולא ללכת קדימה, אבל... בואו נעשה איזשהו יוצא דופן, תלך אחורה כיצד למה היה המקום הבטוח שלך לפני זה ומה היה החוזקות שלך ולהגדיל אותם ולעבוד להגדיל אותם. אני קיבלתי את השאלה הזו, אני עשיתי הרצאה על זה פעם מקום בטוח לפני תראה, זה היה לפני שהיה לי שר אפור, אז זה היה לפני הרבה זמן, אבל uh, הדבר הזה הוא לא... באופן פיזיולוגי אין, אין מקום לטור. Um, לא, אני שומעת אותך, לין, ואני תוהה, כי... המקום הבטוח, נכון שמדובר במקום בטוח רוחני, אבל הרבה פעמים הוא קשור לאיזשהו מקום במרחב, וייתכן שהמקום במרחב הזה הוא המקום הכי לא בטוח. נכון. ואז אני תוהה איך אה, אנחנו בעצם עוזרים, כשאנחנו שואלים את השאלה הזו, או איך אפשר לחדד אותה, כדי לא להגיע למרחב שאולי הוא המקום הכי לא בטוח, ושאולי מחזק את השבר. תפרט מה את מתכוונת, תגיד דוגמה. אוקיי, okay, לדוגמה, המקום הבטוח שלי באופן אישי הוא הגינה שלי. אבל אני חיה בפסגת זה בירושלים ליד כפרים אה, ערבים. נכון. אה, היום המקום הבטוח שלי הוא כבר לא בטוח. נכון. וזה, I... וזה בקטנה, 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 בקטנה. אבל זו דוגמה נהדרת, זו באמת דוגמה מצוינת. אז את צריכה לגלות מה יכול להיות המקום הבטוח אחר שלך, או לבנות אה, חומת ירושלים על יד הגינה. זאת אומרת, יש לה כמה, כמה ארציות, none of them are good, אבל אה, המקום הבטוח, תראה, יש, יש, אני בטוחה שיש הרבה אנשים שחשבו שבארי זה מקום בטוח. Uh, עכשיו הם לא שם. אז את צריכה למצוא משהו אחר. אם את בת אנבל uh, טנזר, מאיפה, מאיפה את בת? במקום. ב... אני היום גרה בירושלים. Uh, בת ממדינה אחרת פעם? מבלגיה, כן. אוקיי, okay, אז בבלגיה היה לך מקום בטוח, ואז באתי הנה ועשית לך מקום בטוח, ואז הולך למקום אחר ועושים לך מקום בטוח. אני, 
זה לא, בירושלים, בגבעת זאב, זה לא הגינה הראשונה שהיה לך מקום בטוח. אז את צריכה לבנות מקום אחר שהוא בטוח, כי את יודעת לעשות את זה כנראה. המקום הבטוח צריך להיות מקום רוחני, לא פיזי. נכון, הוא מקום רוחני, אבל יחד עם זאת... זה צריך להיות שניהם. הרבה פעמים זה כן מחובר גם לאיזשהו מימד מרחבי במרחב. תראה, אנחנו גרים בתוך הבשר הזה, אין מה לעשות. זה לא, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים ללכת לרק הצד הזה. אנחנו גרים בתוך הבשר הזה, צריך להיות מקום שאנחנו יכולים לשבת ולהרגיש יותר בטוח. בימים הראשונים אחרי המלחמה, השכן שלי, שהוא רק חזר מאיזשהו מסע טבעי בגרמניה, יום לפני ש... יום אחרי המלחמה התריל, זאת אומרת שבקושי נחת, והוא אמר, אנחנו, לין, את צריכה לארגן שאנחנו נלך להפארק בסוף הכביש שלנו, וכולנו נשכב על ה... על השמיכה וננשום ביחד וזה, אמרתי, זה מה שאתה מצפה, זה בדיוק מה שקרה בתוך, ה, בתוך המסיבה הארורה הזו. זה לא מקום בטוח עכשיו, זה לא מקום בטוח. הוא אמר לא, אבל לדבר עם האנשים בטבע, אמרתי, טבע הוא לא מקום בטוח כרגע. מקום בטוח זה ממ"ד, זה משהו עם קירות. למה... אוקיי, okay, זה, זה גם פנטזיה, כי הדברים האלה יכולים ליפול גם, אבל אנחנו בתוך, בתוך הבשר שלנו, זה לא מספיק רק הצד הרוחני, כי אנחנו חיים, אנחנו... We're here. אני רוצה להוסיף משהו, כי אנחנו פה קלטנו הרבה אנשים שבעצם אין להם בית, והדיבור על מקום בטוח הרבה, הם, הם מדברים על, כאילו ביחד איכשהו על הלב, על המשפחה הקרובה, על הקהילה, אין מה לעשות, זה לא משהו פיזי עכשיו, אבל זה מקום בטוח לא חייב, חייב להיות פיזי, מספיק שהם יושבים פה בדשא שלנו, אבל את הכוח הם לא לוקחים מהדשא שלנו, הם לוקחים מה, מהמשפחה, מהחברים, כאילו בונים עוד פעם את הזהות שאני מרגישה אגב וזה ליווי רוחני אני תמיד עובדת על שלושת המעגלים האלה והם עובדים עכשיו מעולה זה מי אני מה הייתי קודם מה, מה הכוחות שלי מה הערכים שלי אפילו במצבים הקשים פה כן. זה לאן אני שייך שזה בעצם נותן איזה בית ראשוני שרובם לא כולם יש לנו פה ילד שפשוט רץ בשדה והכניסו אותו לממ"ד אחר ואין לו משפחה זאת אומרת באמת לא כולם אבל הרוב מוצאים את הבית שלהם, והמעגל השלישי, כמו שלין אומרת, אז אחד זה אלוהים, אחד פה, יש פה המון אנשים שמאמינים עכשיו פתאום בגורלות כאלה ואחרים. בסדר, העיקר שהם יאמינו במשהו, זאת אומרת, וכרגע אני מרגישה שמקום פיזי הוא גם מאוד זמני, כרגע. כן. אז כרגע כן. הם פה, אבל לפתח את, ה, את הבית הפנימי, כאילו שהוא נורא 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 חשוב. הוא נורא, הוא נורא חשוב ואת צודקת, אבל הצד הפיזי גם, ולשים בחזרה את האשליה של ההרגשה של הביטחון. כי אין, אנחנו לא יכולים לחיות לגמרי ערום לפני המציאות הזה, שאין ביטחון, אוקיי? אבל אז, אז מה אנחנו מטרילים להרגיש יותר בטוח פה, יותר בטוח שם, אנחנו יכולים ללכת ל... לגינה, אנבל מוצאת את המקום השלישי או הרביעי שהוא כיצד בטוח. צריכים, תראה, אני יוצא לים לשחות שלוש פעמים בשבוע. אני הפסקתי, כי חשבתי שזה לא בטוח, אז מה אני עשיתי? לקחתי מינוי בבריכת שחייה, זה רחוק מאוד מהים. מבחינת התחושה, אבל זה משהו. ואז אחרי זמן מה חזרתי לים. אז זאת אומרת, אנחנו בונים את המקום הזה, וגם אם הוא אשליה, אנחנו בונים את זה. וזה לא יכול להיות רק נפשי, זה חייב להיות גם מקום פיזי, זה חייב. 
אוקיי? כי אנחנו בתוך הבשר הזה. זה לא... זה, זה חייב להיות שני המעמדים. זה לא... אנחנו לא... רוח. בסדר, אבל הוא זמני עכשיו, לין. ואחד הדברים שאפשר היה לראות שהם גם, החבר'ה, התחילו לקבל ביטחון ברגע שהם הכירו את השבילים של קיבוץ משמר העמק. כן, כן. כאילו, הם כן. כבר אמרו, אנחנו כבר יודעים איפה זה, ואיפה נכון. זה. ו... צעד, צעד. זה לאט, לאט, צעד, צעד. הדברים הכי לאט. פשוטים וטריוויאליים, כאילו, הופכים להם, בונים להם איזשהו משהו בטוח. כן, כן. כן. חברים, עוד איזה שאלות ואתגרים ללין משהו? יש לי בקשה. כן. אני לא יודעת איך את מתייחסת לשחור לבן. זאת אומרת, אנשים עכשיו מאוד מקצינים. זה... ואיך את מתייחסת ל... לתגובה הזאת של אנשים לטראומה, לאסון? ל... את מדברת על רוע וטוב? גם זה, כן, כל הדברים, כל זה, אין, אי אפשר לסמוך, הכל נהיה אקסטרים. הכל מאוד קיצוני, הוא גם היה מאוד קיצוני לפני שהמלחמה התריל, זאת אומרת, הקצוות התחזקו מאוד במדינה שלנו. השחור ולבן צריכים לקחת בחשבון דבר אחד. אם, אם, איך אני יכולה בדוגמה? אוקיי. אם, אם יש איזה סוג בן אדם, סוג כלשהו, שיכולים לזהות אותו איכשהו, והוא היה הבן אדם שאתם יודעים שהוא רצח X, Y, Z, או כל הקבוצה שלו הרצח X, Y, Z, אז זה יהיה קשה לך להתמודד איתו. אני יכולה להגיד מה, משנות ה-60 בארצות הברית, ב- בכל ההתקלות בין השחורים והלבנים. לדבר על שחור ולבן, זה, זה היה המושג, ככה אנחנו קראנו את האור שלנו אז, במקום פיץ' וזה. אז, 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 אז פחדנו, פחדנו בבית שלי כי אנחנו היינו uh, יהודים בבית uh, בפרווה שזה היה לבנה וחשבנו שהשחורים יכולים להגיע אלינו ויכולים לזהות אותם אז, אז יכולים לזהות עכשיו היום מה הזיהוי? ערבית אז, אז אנשים לא יכולים לשמוע את זה ולא יכולים להתקרב ופוחדים האנשים הערבים שעובדים בכל מיני ביתים שלהם הם לא רוצים לבוא גם כי הם מרגישים לא בטוח ואנחנו מרגישים לא בטוח ואנחנו מנסים להפוך את זה לשחור ולבן שזה יהיה יותר קל לזיהוי לזיהוי של הרוע אוקיי? זה לא הולך ככה זה לא עובד ככה זה, זה קשה זה לא שיש קודם כל, קרניים שיכולים לראות מי, מי הרע ומי הטוב. זה בעיה, זה בעיה. זה זמני שוב פעם, כשמתרגלים לאנשים, שוב, זה, זה יורד, כי רואים שלא כל אחד שהוא ככה הוא רוע, או לא כל אחד שהוא ככה הוא טוב, או יש כל אחד, תראה, יש לנו את הסימנים של זיהוי. All over the place. Uh, הבן אדם עם הכיפה הוא האויב שלנו או הוא הידיד שלנו? הבן אדם עם ה... אנחנו מנסים לעשות איזשהו קונטיינמנט להפחד ואז אנחנו מתחילים לעשות את הדברים האלה. אני חושבת שזה זמן, זה לוקח זמן עד שאנחנו נזכרים שיש כל מיני אנשים וכל מיני סוגים. זה לא, זה לא משהו שאתה יכול לחייב מישהו להפסיק לחשוב ככה, לדעתי. זה עונה, רייצ'ל? כן, תודה. זאת אומרת שההכללה הזאת היא חלק מהמנגנון של ההישרדות והתגובה של האימה. כמו, אם אתם זוכרים, 
לפני שבועיים, כשכל הסיפור הזה התריל, כולם הרגיש, הרגישו ש... כולנו הרגשנו, או, אני לא יכולה להגיד כולנו, אבל הרבה מאוד אנשים, כולל אותי, הרגשתי שאני באיזשהו ענן, ענן, שאני לא יכולה, שום דבר לא חד, שום דבר לא ברור. זה, זה מאוד 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 מבלבל. ולא מקום נוח, לא מקום נוח בכלל. לי, לאבד את כל החדות זה היה מאוד, מאוד קשה לי. וזה לקח לי הרבה זמן, יחסית, זה לקח לי יותר משבוע לצאת מהדבר הזה. ואני זוכרת שיום אחד, אני, היה לי איזה חלומות בלילה, זה היה יותר משבוע, ואני התעוררתי ופניתי לבעלי ואמרתי, חזרתי, אני פה עכשיו. והרגשתי את זה ככה, כך. מאוד מאוד חד ההבדל. ומה זה? זה הגנה עצמי, פסיכולוגי. שזה טשטש את זה כי המציאות היה יותר מדי קשה. עונה? כן, תודה. יכולה לשאול עוד משהו שקשור לזה? בנושא הרבה מאוד תגובות של אנשים שרוצים נקמה. מעבר להקשיב... איפה? אני לא, אני מנסה להסתכל על מי מדבר, אני לא... הרמתי יד. אה, אוקיי, טוב. תודה, סימה. יאללה. נקימה? כן. ויש שני מקרים של... של מוות, שגורם לה הכי הרבה כעס ושנאה, וזה, שניהם זה רצח. אחד קוראים לזה התאבדות, אבל זה רצח עצמי, ואחד זה רצח, אוקיי? זה גורם להרגשות רצון נקימה בכל סוג של רצח, ואני טיפלתי בהרבה מקרים של רצח. זה גורם לרצון לפגוע הכי הרבה שאפשר במי שעשה לך את זה, אוקיי? מישהו עשה את זה בכוונה לך, זה יכול להיות מישהו שאתה מכיר שעשה את זה, ש, שעוד יותר uh, בעייתי, או מישהו שלא, uh, ש, שרק רצה לעשות פיגוע ואתה היית במקום הנכון, לא נכון, אבל מישהו ניסה לפגוע בך. התגובה שלנו, הכעס, אני חושבת שהכעס הוא מאוד טוב, אני לא חושבת שהוא דבר רע, הכעס הוא מנקה את כל הצינורות, אבל הוא צריך לצאת, והוא צריך לצאת בצורה טובה, כי אחרת זה, אם אני, מה, מה המילה הנרדפת לכעס מופנמת? זה דיכאון, דיכאון קשה לטפל בו, כעס הוא לא קשה לטפל בו, הוא רק צריך לצאת. אז <coughs> אני יכולה להגיד בשעות הכי פעילות שלי, כשהייתי מלא מלא פגישות עם אנשים, והפגישות שלי בממוצע זה היה שש פגישות וזה, אז היו עוד ועוד 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 סיפורים, קניתי שק אגרוף וכפפות, אוקיי? <laughs> okay? עזר לי. אז uh, כל אחד צריך לגלות את הדרך שלהם לא, להוציא את הכעס, זה מאוד חשוב להוציא את הכעס, מאוד מאוד טוב אחת מהדרכים להוציא את הכעס זה התעמלות, לא יוגה, התעמלות שגורם לווריד הזה לפמפם, you know? um, עכשיו כמובן הכעס שנגרם על ידי אנשים ש, שהם חולים והם כועסים שהם חולים אז אין להם את הכוח לזה אז צריכים למצוא משהו דרך אחר אבל כעס הוא, הוא לא דבר רע נותנים להם להוציא את זה בלי להאשים אותם בשביל הרגשות כי הרגשות הם לגיטימיים זה לגיטימי לרצות לפגוע מי שפגע בך אם, אם אתם שומעים שהוא הולך לעשות את זה, סיפור אחר. <laughs> אבל uh, לרצות בדמיון ובכעס, להוציא, ב- לא, 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 לא. גם, דרך אגב, המילה של כעס הוא לא. הוא, זה לא משנה אם אתה רוצה להיות חיובי, כן לא עובד. רק לא עובד, אוקיי? Okay? 
אתה יכול לעשות הליכות, וכל פעם שהרגל פוגע באדמה, אתה אומר לא. זה המילה של כעס, אוקיי? או כל פעם עם הסק אגרוף, או... זה לגיטימי, וזה בסדר שהם אומרים את זה. לא להיבהל מזה, אלא אם יש להם תוכנית לבצע משהו. אוקיי? עונה? כן, תודה. עוד מישהו? אני אשמח למרות שזו שאלה שנייה, אז אם יש מישהו אחר שרוצה אז אני אחכה. כן, תנפנף את היד שאני יודעת... לא, נראה לי שאת יכולה, נורית. אנחנו ניתן לך ואחרי זה לעוד שאלה אחת ואז ניפרד. כן. עכשיו אנחנו... אני בפגישה חמוד. הבן שלי צלצל, סארי. יאללה, שאלה. גם אצלנו יש מפונים דווקא מאזור הצפון שאמרו להם להתפנות לחודשיים כן. ובעצם אנשים יצאו ממקומות עבודה, מבתי ספר, מכל דבר והם בעצם לגמרי בלי מסגרות אז גם אם לילדים איכשהו מוצאים מסגרת, ההורים בעצם נמצאים מחוץ למסגרת העבודה שלהם כי לא כולם יכולים לעבוד אונליין וכזה נכון. אני רוצה לשאול על, ה... על המקום התלוש הזה Um, אני חווה את זה אצלי בבית, יש אצלי משפחה כבר שישה, שבעה ימים, בעצם שמונה ימים, אז אני מרגישה את זה, ו... והיא גם מסביב פה. אני רוצה לדעת אם יש לך ככה מה להגיד uh, מעבר לשכל הישר. תשמעי, אני, אני יכולה להגיד לכם שאני רגילה להיות בבית, אני ובעלי, וכרגע הבת שלי עם חמישה ילדים, הבעל ואחותי אצלנו, אצלנו מהצפון. אז כן, המקום הוא, זה לא נוח כי זה לא הבית של אף אחד, הם רוצים להיות בחזרה בבית שלהם, תראה, כשאני חושבת על זה, על הצפיפות והדברים האלה, אני מתחילה לחשוב על הנסיעה שהיה לי לאושוויץ עם הבן שלי והכיתה שלו ב... בית ספר תיכון וכמה אנשים היו בכל מיטה ואז אני אומרת אוקיי, okay, you know what, זה זמני גם, יש מספיק מקום, אם יש, זה תלוש, תראה אם אין להם עבודה לתקופת זמן מה צריכים, ה... אני לא יכולה אפילו להגיד שהממשלה יעשה משהו על העניין אבל הם יצטרכו ל... ל... להתמודד עם זה You know, אם, אם הם בסכנה במקום מגורים שלהם, הם צריכים לזוז. ו, והם באים למקום אחר שאין להם את כל התנאים בכלל, רחוק מזה. Uh, וזה, זה, זה, the fortunes of war, this is war. זה לא, זה לא הולך להיות נוח. אני חושבת שכל פעם שאני יושבת על הצפיפות או משהו כזה, אני חושבת על הברכה שיש ש... ביכולתי לתת את הדבר הזה. עכשיו, נכון, זה בעיה עם העבודה. יש אנשים שיכולים להמשיך לעבוד, הרבה ביתים שהיה להם שני הכנסות, שני משכורות, יש להם רק אחד עכשיו. This, this זה אין לי uh, חוכמת יתר על הנושא. סארי. אני רוצה להוסיף שחשוב מצד אחד לשמוע, אבל מאוד לחזק מה יש. כן. אין לכם את הבתים עכשיו, נכון, אבל אתם כולכם פה בקיבוץ משמר העמק, אמנם כל משפחה בחדר אחד, זאת אומרת, אין מה לעשות, זה כאילו זה לפעמים שונה מהליווי הרוחני הקלאסי של לשבת איתם בחושך, רגע, פה כאילו... צריך רגע, אין מה לעשות, להראות, וגם המשפחות שכאילו, לא כאילו, הם מאוד קשה להם, כי זה קיבוץ שכל הזמן יש לוויות וזה, ובכל זאת לשבת עם המשפחה ולראות מה קרה אצלהם במשפחה, להודות ולהוקיר את הטוב שלהם, זה אחרי זה איכשהו מחזק אותם, זה, זה לא אומר שהם לא בכאב האחר ובקושי, 
אבל מאוד לחזק את מה שיש. אין שתי משכורות, יש משכורת אחת, יש לכם פה אוכל. כאילו... תראה, יש, יש, יעל, אני צריכה להתווכח איתך קצת על זה. תתווכחי, אנחנו רגילות. אוקיי, אני פגשתי מישהי אתמול שהבת שלה, היא יצאה מהתופת הזה של המסיבה הארורה הזה, והיא יצאה בכל מיני דרך לא דרך וזה, ופה ושם אתם לא צריכים את הסיפור. אבל האימא אמרה שכולם אומרים לי איזה, איזה ברכה שהבת שלך יצאה מזה. היא אמרה, הבת שלי יצאה מזה, אבל היא יצאה דפוק. היא ממש ממש סובלת, ואני כועסת, ואני לא יכול להגיד תודה, ואני לא יכול להגיד תודה על מה שיש לי. והיא הייתה מאוד כועסת על העניין. והיא אמרה, אני יודעת שאני... צריך להיות האימא הכי דפוק שיש בגלל שאני לא יכול להגיד תודה על זה. אמרתי, אתה לא, אתה לא חייב להגיד תודה. אתה לא, היה, את לא חייבת להגיד תודה. את יכולה לחכות, זה יכול לחכות. <אז> הדברים שהם not an emergency, they can wait. יש כעס עצום שהמצב הזה בכלל היה ניתן לקרות. והיא כועסת, והיא לא רוצה לחשוב על מה שיש לה. והיא מרגישה אפילו שהיא, כשהיא מסתובבת בקיבוץ שלה, שזה לא משמר האמת, היא, היא מסתובבת והיא אומרת שהיא מרגישה אה, אה, מתביישת מול ההורים שהילדים לא חזרו. אוקיי? זה קולד אשמת הניצולים. אנחנו מכירים את זה מהשואה ומנגסקי והירושמה, ואנחנו מכירים את זה הרבה זמן. ומתביישת שהיא לא איבדה, אוקיי? וזה, וכמובן היא שמחה שהיא לא איבדה, אבל היא רוצה את המקום של הכעס, ומגיע לה את המקום של הכעס אם זה מה שהיא רוצה לעשות. אז זאת אומרת, זה לא עובד אצל כל אחד. ברור, להסכים. גם זה היה למה שאמרה נורית על הקטע של האי נוחות, והאין פעם, זאת אומרת, על דרגות שונות, אבל גם את, לפני כמה ימים כשדיברנו, אמרת לי, תזכירי את, את, הנורמ... את הדברים הנורמליים והטובים. זאת אומרת, אני לא מדברת על מקרה, הכעס הוא חשוב, אבל כן. לתת את המסגרת הזאת להגיד, של... להגיד, להגיד. איך אמרת, כן. לפעמים צריך להיות גם קשה. כן, כן, קשה זה לא בעיה. אנחנו יכולים להיות גם קשה. אבל להגיד, להגיד משהו שיכולים לתרגם אחרת זה בעיה. Okay. אם אני אומר, לא לחשוב. יש לך משכורת אחת, ויש אנשים שאין להם שום דבר. זה כמו האימא שלי שהייתה אומרת לי, את צריכה לגמור את האוכל על השולחן, כי יש אנשים שאין להם אוכל בהודו. אמרתי, תיקח את זה, תשלח להם, אני לא רוצה את האוכל. אז מה, you know, it's... כן, אוקיי. שאלה אחרונה, אם מישהו... צריכים לראות מי יושב מולך. ולהתאים את השיחה אליו, וזה הסיבה שהשפת גוף הוא מאוד מאוד חשוב, לשים לב. כן, שרון. שאלה אחת, שרון. לין, היי, קודם כל, היי. היי. רציתי לשאול, יש אנשים שאני פוגשת שהם לא, הם לא, נגיד, יש להם הורים חטופים או מישהו מת, והם אוחזים, הם אומרים, למה שלי יהיה טוב? או שאני אמצא משאב כוח ואני מזדהה עם, ה... עם אלה שכל כך קשה להם. וממש הם מחזיקים את הקושי של כאילו אם להם יהיה קשה אז גם לשני יהיה, אז זה יעשה טוב לשני. הדבר שזה חשוב להגיד שזה קודם כל כולם מרגישים רעים על מה שקרה כי זה חיסף אותנו בצורה מאוד מאוד קשוח להרגשת אי ביטחון, אבל היא לא יכולה, יש לי פתגם שאני אומרת כל הזמן, שאת שמעת בטח, שיש רק משיח אחד וזה לא היא, היא לא יכולה להציל את העולם בזה שהיא סובלת יותר, זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה. אז העניין הוא אחרת, זה, זה ש... 
יכולים להגיד לה, מותר לך להיות טוב, ואת גם, תראה, אנחנו כולנו בני תמותה, פייר? אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו, מה יש לנו, מה... העניין הזה שאני צריכה להרגיש רע בגלל שמישהו אחר מרגיש רע זה מנטרל אותי ואני לא יכולה לעזור להם. אם אני רוצה לה... לשמור על הכוח שלי, לעזור למישהו, אני צריכה לשמור על הכוח שלי. הבעיות שלי הן לא, זאת אומרת, ואתם, אני מקווה, למדתם את זה בליווי שאתם עושים, זה שזה לא עוזר לבן אדם לשבת בבור איתו. זה לא עוזר. אתה רוצה להושיט יד, אתה לא יכול לעשות את זה מתוך הבור. אתה צריך לעשות את זה מחוץ לבור. זה עונה? אני, 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 זה בערך מה שדיברתי, במקרה הזה עם מישהי, עם מישהי אחרת זה משהו אחר, אבל עם האישה הזאת שדיברתי, אני פוגשת אותה פעם ביומיים, וכל פעם אנחנו מדברות בערך מה שאת אומרת. היא פשוט אומרת, ככה אני רוצה, כאילו, היא מחזיקה בזה. זה הזמן לעשות מחיר ורווח, אוקיי? ואז את אומרת, מה את מרוויחה מהרגש הזה? תכתוב עשר דברים שאת מרוויחה, תכתוב מה המחיר שאת משלמת עבור זה. אני גם אומרת את זה לאנשים באופן כללי, כשאני נותנת ייעוץ, אם הם רוצים לעשות משהו שהוא עולה להם הרבה, אני אומר, זה המחיר וזה הרווח, אבל זה החיים שלך. אם את רוצה לשלם את זה, תשלם. את רוצה, תעשה. אני לא באה לקחת את ההגה מהיד שלך על החיים שלך. אני רק רוצה לראות לך את המחיר והרווח, ומה אתם עושים? רעיון טוב, כן. אתם רוצים להמשיך? זה רעיון טוב להראות לה את זה. כן, אני לא הייתי חוזר על אותו שיחה שוב ושוב ושוב, הייתי אומרת, כבר דיברנו על זה, הלאה, מה? כי את עוזרת לה. אנחנו לוקחים את זה קדימה. עונה? תודה. לין, איך סוגרים מפגש כזה? לחיות כל ימי חייך. איך ידעתי? כי נחיה כל ימי חיינו, ותודה רבה 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 רבה, זה לא מובן מאליו. ולנו כקהילה של מלווים רוחניים, שנמשיך להיפגש, להתחזק אחד עם השני, ללמוד אחד מהשני, ונהיה בקשר. אז תודה. תודה רבה. לילה טוב. תודה רבה. תודה על זה, יעל, תודה לי. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי, תודה יעל. תודה רבה, לילה טוב, תודה. תודה יעל, תודה לכולם. כן, תודה לכולם ממש. תודה רבה. מה שאומר? אני בסדר גמור, מה שאומר? מה שאנחנו רואים זה גל, הוא יח...